me ha hecho y ha dicho herirte? ¿Y por qué me hiere usted? Porque tienes un mal adentro. Y para que te devuelva la salud en el cuerpo necesito herirte. Hay heridas que Dios hace con nosotros que no es para hacernos daño. Es para sacarnos mal. ¿Cuántos dicen amén para Dios? seria, que yo jamás os ofenderé con la palabra quiero desde aquí echar con mucho respeto una flor a las hermanas sobre todo a las mamás y me diréis por qué porque el otro día yo leí una revista de ciencia me llamó la atención porque yo no solo leo la Biblia yo leo de todo Leo revistas de ciencia, leo los periódicos dos o tres cada mañana que me levanto, escucho las radios, me gusta informarme, leo los, los telediarios y leo mucho porque me gusta leer y me gusta informarme. Hay que le pregunta, hermano, que yo solo leo la Biblia. Bueno, pues Dios te bendiga. Yo leo de todo, fíjense. Hasta los conceptos de, de los medicamentos los leo. Palabrador. Vamos a ver. El otro día leí en una revista de ciencia un estudio de unos médicos. Me llamó la atención porque decía, eh, se ha hecho un estudio sobre el sufrimiento y el dolor. Es una cosa que nosotros eh, nos hace bien, este, a ver qué pasa. Yo me puedo empezar a escuche. Se hizo una comprobación de los niveles de dolor y de sufrimiento con máquinas. Lo digo rápido. Un brazo roto, eh, un dolor de muelas, un dolor de oídos, un dolor de estómago. Eh, un accidente eh, todas las clases de dolores que hay que se conocen bueno pues hermanos hay unas intensidades de dolor y hay unos aguantes del cuerpo para dichos dolores hay, hay veces que hay personas que ante un, una gravedad han muerto porque hay un dolor tan fuerte y tan intenso que el corazón no ha podido aguantar y ha reventado porque no puede aguantar dicho dolor ¿vale? y le tromparon con la bien Ahora, decir aquí, los dos dolores más fuertes que hoy se conocen, uno son cuando uno tiene piedras en el riñón que se llama cólico nefrítico, que Dios os libre y os guarde, porque aquí un servidor ha pasado cuatro, y sé lo que es eso, y el otro, como sabéis, son los dolores de parto. Pues me llamó la atención Freitas que decía, escuchen eso, una mujer... Cuando va a tener una criatura y entra en los dolores de parto, hemos visto por las máquinas, esto es fuerte, ¿eh? además es un estudio, lo podéis ver, que si no hubiese detrás el fruto que tienen, la mayoría de mujeres morirían en el parto. Porque el nivel que da de dolor es insoportable y no se podría aguantar. Eso es conforme a la ciencia. Pero aunque la ciencia ha investigado y dice los dolores son de muerte y no hay persona que lo resista, pero le ha capacitado la naturaleza, decían ellos, nosotros decimos Dios, con algo especial, sabiendo que detrás de esos dolores va a venir un niño o una niña y ellas aguantan lo que no se puede aguantar. Y decían aquellos científicos, si no hubiese fruto en el parto, la mayoría moriría, pero como hay fruto, aguanta. Tiene que entrarle un granito y herirla. 
y la ostra cuando se deriva se crea una especie de líquido blanco para protegerse de la herida y ese líquido blanco empieza a envolver ese granito poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que se convierte en una ostra, pre una perla preciosa y cuando aquel hombre o aquella mujer la abre y ve aquella perla dice qué preciosidad de perla, qué maravilla de perla, qué pureza de perla pero si la perla pudiera hablar diría para que esta ostra o esta perla naciese he tenido que ser herida yo desde aquí tengo que deciros señores que según la Biblia hubo un ser llamado Cristo que dice la palabra de Dios que fue herido por nuestros pecados que se le llama varón de dolores que está escrito por su llave. Eso ya hay algo que te tienes que fijar. 